frustrating。好，在看 frustrating 这个字之前呢，来，我们来先看看它的原型动词 frustrate。啊 ，frustrate 这个字呢，我们现在分一个一下它的音节 f r u s t 一个音节 s t r a i g h t 一个音节。这个字呢，中音节落在第一个音节，我们念成 frustrate。frustrate， 那 frustrate 这个字呢，它当做一个及物动词，表呃中文意思呢叫使什么人感到丧气。那这个字呢，其实我们可以把它当成情绪动词来看，因为丧气这个字通常是跟一个人的情绪有关，所以呢，当做情绪动词之后呢，我们就知道它有几个特色。好，第一个就是说它可以加 ing。啊，变成一个令人感到丧气的，另外一个叫 frustrated。啊，那 straight 呃 frustrate 就是感到丧气的。那这种情绪动词的用法呢，我们以前呢曾经在不同的教学影片里面曾经提过。如果同学有兴趣的话呢，可以去查一查。那我们现在呢，直接来先来看看这个 frustrate 当做及物动词的用法。来，我们直接来看第一个例句 ：Being rejected by his client again, frustrated the salesman。好，我们看一下这边一开始就有一个动词加 i n。好，那 being rejected 这个字呢，表示这个动作呢，表示被拒绝的意思。被谁拒绝呢 ？By his client again， 再一次的被他的那个顾客客户，我们就叫做 client。好，所以这边的 being rejected， 它就是一个动名词片语，当做一个主词。好，那真正的动词在哪里呢？真正的动词就在我们这个单字，就叫做 frustrated。这件事情呢，令这个人感到非常的丧气。好，那这个人是谁呢？就是 salesman， 就是所谓的推销员。好，所以我们知道呢，当有推销员，他心脏要很强，对不对？他要准备时时刻刻呢，被他的顾顾客或者是客户呢所拒绝。好，所以这件事情 being rejected by his client again， 啊，一而再再而三的被拒绝呢，让他感到很。失望 ，frustrated the salesman。好，所以我们刚才提到了这个 frustrate， 我们可以把它当成是一个情绪动词来看。所以呢，我们可以把这个一、e、去掉，再加上 ing 之后呢，就变成了我们这个真正的单词，念成 frustrating。那我们看一下音节。好，第一个音节 frustrate， 后面加上一个 t i n g 好，加上 ing 之后，我们就知道呢，这个 frustrating 这个字呢，它是一个现在分词，当形容词来使用。中文我们就翻成令人挫折的、令人泄气的。那我们看它的英文解释 ：making one lose confidence or feel upset。好 ，making 这个 make 在这边呢是实义动词，使的意思。one 呢指的是某个人，使某个人呢失去信心 ，lose confidence， 或者呢 feel upset， 感到非常的难过。不快乐 ，feel upset。好，所以这个字呢，我们就念成 frustrated。啊，注意呢，它中音节落在第一音节。好，那么我们就来看看这个例句 ：Many teenagers find it frustrating to communicate with adults。好，他说这个句子主词 many teenagers， 许多的青少年 find it frustrating to do something。啊，来各位，这个句型呢，算是相当相当重要的一个句型。这边呢，我们稍微做一个解释。好，他说呢，许多的青少年怎么样呢？ Find it frustrating. 好，发现它是令人泄气的。好，那这个它指的是什么呢？来，我们来看一下，这个它其实指的就是一个后面的不定词。好，就是哪一件事情呢？就是 to communicate with adults 这一件事情。所以在这边呢，我们可以看得出来，这 it 指的是什么？就是后面这件事。什么事情呢？去跟什么什么人沟通？我们英文呢叫做呃，就叫做。Communicate with someone to communicate with 就是跟什么什么人沟通的意思。所以呢，许多的年轻人呢，青少年呢，发现这件事情是困难的。哪一件事情呢？就是后面不定词这件事情，就是和成年人沟通是令人感到泄气的，因为他们讲的话、用的语言，成人、大人都听不懂。好，所以呢，这个 it 这个字，这边我们就当做一个所谓的虚受词。那真正的受词呢，就在后面这个不定词片语。那么呢，有了加 ing 之后呢，我们马上就知道了，它还有一个是加 ed 的。那 frustrate 再加上 ed 之后呢，念成 frustrated， 也是一个形容词，叫做沮丧的。那通常这种 frustrated 啊，也不能说通常，应该几乎百分之百，它的主词呢一定是人，因为只有人才会感受到沮丧。那当然呢，如果我们把一些动拟人化的话，那他们当然也会有这些类似的情感。好，所以呢 ，frustrated 沮丧。来，我们看这个例句 ：Chuck felt frustrated because he couldn't learn to play the piano well. 啊，这 Chuck felt frustrated， 他感到很沮丧。所以呢 ，Chuck 是一个男。
含义词的名字，所以我们后面用 ed 表示一个情绪，因为呢，我们的情绪都是受外界影响，一定是因为外界某个人、某一件事情让我们感到沮丧，所以我们人是属于一个被动的状态，所以我们要用一个所谓的被动语态。好，所以呢 ，Chuck felt frustrated， 为什么他会感到非常的沮丧呢？后面呢，给我们一个原因。好，这个就是由 because 所引导的一个表示原因的子句。好，为什么呢？因为 he couldn't， 他没有办法 learn to play the piano well， 没有办法呢把钢琴弹好学好，所以他感到很沮丧。好，那么最后呢，我们再看另外一个。词类，那个就是它的名词。这个名词呢，我们念成 frustration。好了，这时候要特别注意到了 frustration 啊，因为 frustration 呢，这个 t i o n 结尾 t i o n 结尾的，所以呢，它的重音呢要落在 s h a n 前面的那个音节，所以这个字呢，我们念成 frustration。Frustration. 那 frustration 呢？它是一个名词，注意哦，是一个不可数的名词。中文翻成沮丧。来，我们看例句。Fred felt deep frustration because he didn't get into his dream college. 好 ，felt deep frustration， 其实呢就是 felt frustrated deeply， 或者是 felt very frustrated 的意思。我们也可以在前面是主词是人的时候，后面 feel 再加上情绪的名词，这样子的用法也是可以的。好，所以呢 ，Fred。Felt deep frustration, 深深地感到沮丧。为什么感到沮丧呢？好，这边依依旧是一个由 because 这个连接词所引导的一个表示原因、表示理由的从属子句。因为呢 ，he didn't get into his dream college. 因为呢，他没有进入 get into， 他没有进入什么呢 ？His dream college， 他梦想中的大学。好，所以呢，这个字呢，我们念成 frustration。好，所以呢，这个字呢，从头到尾来，我们再来复习一次。当做形容词念成 frustrating， 令人挫折的，令人泄气的。frustrated， 感到沮丧的，感到泄气的。frustrate， 使人感到丧气。frustration， 名词，沮丧。